അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എ ഐയുടെ സെക്കൻഡ് മോഡലാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് സെർച്ച് അൽഗോറിതത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ എ ആയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് സെർച്ച് അൽഗോറിതംസ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ സെർച്ച് അൽഗോറിതംസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ റാഷൽ ഏജൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഏജൻറ്റും എന്താണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഏജൻറ്റുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തണം ഇപ്പം നമുക്ക് പൊതുവെ ഇപ്പം റിയൽ ലൈഫ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നോർമലി നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഏജൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം ചിലപ്പോൾ ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിനൊക്കെ ഒരു സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഒന്നെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എൻ്റെ പേരൻസുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ചിലപ്പം എന്നെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഓരോ സജഷൻസ് കാണും അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കാം എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാ സൊല്യൂഷൻസും ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അപ്പം നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലത്തിന് സോൾവാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഗോൾ അതായത് നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലം നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഗോൾ അപ്പോൾ നമ്മളിത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു ബെറ്റർ റിസൾട്ട് കിട്ടും അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെഗ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൽഗോറിതംസ് ആണ് സെർച്ച് അൽഗോറിതംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സെർച്ച് അൽഗോറിതംസ് ഉണ്ട് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ഈ സെർച്ച് അൽഗോറിതം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട കുറച്ച് ടേമുകളാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തന്നെ സെർച്ച് വാട്ട് ഇസ് സെർച്ചിങ് അപ്പോൾ എന്താ സെർച്ചിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെബ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജർ ടു സോൾവ് എ സെർച്ച് പ്രോബ്ലം ഇൻ എ ഗിവൺ സെർച്ച് സ്പേസ് നമുക്കൊരു സെർച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ടാവും ആ സെർച്ച് സ്പേസിലുള്ള ആ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സോൾവ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുക സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെർച്ചിങ് അഥവാ സെർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ആക്ച്വലി സെർച്ച് സ്പേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു സൊ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ സെറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസിനെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സെർച്ച് സ്പേസ് ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തിന് എന്തുമാത്രം സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടോ ആ സൊല്യൂഷൻ ഒരു സെറ്റിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും അത് അവിടെ കാണും ആ സ്പേസിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സ്പേസിൽ പോയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് വരാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് സെർച്ച് സ്പേസ് ഇനി എന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഗോൾ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പം ഈ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് സെർച്ച് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് സെർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അതേപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രം വെയർ ഏജൻറ്റ് ബിഗിൻസ് ദ സെർച്ച് ആരാണോ ഏജൻറ്റ് അയാൾ സെർച്ച് തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഗോൾ ടെസ്റ്റ് അറിയാം ഗോൾ ടെസ്റ്റ് എന്താണ് നമുക്കൊരു ഗോൾ ഉണ്ടല്ലേ ആ ഗോൾ അക്കംപ്ലീഷ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് അബ്സേർവ് ദ കറൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് വെദർ ദ ഗോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ഓർ നോട്ട് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ നോക്കും നമ്മളിപ്പോൾ എവിടം വരെ എത്തി നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചോ ഇല്ലയോ അതോ ഹാഫ് വേയിലാണോ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച
സോറി ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇനി നമ്മൾ താഴോട്ട് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ലാസ്റ്റ് കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ലീഫ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോഡുകൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ട്രീ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോഡ് ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ സെർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വാട്ട് ഇസ് ആക്ഷൻ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ അവൈലബിൾ ആക്ഷൻ ടു ദ ഏജൻറ്റ് ഒരു ഏജൻറ്റിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ആക്ഷൻസ് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഷൻ മോഡലാണ് ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എ വാട്ട് ഈച്ച് ആക്ഷൻ ടു ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് എസ് എ ട്രാൻസ്ഷൻ മോഡൽ അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ വേണം അപ്പോൾ ആ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ ഏജൻറ്റിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതാണ് ആക്ഷൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ആ ഓരോ ആക്ഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഹാൻഡ്സപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കൈ മുകളിലേക്ക് പൊക്കി നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു ആക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പണിഷ്മെൻ്റ് ബേസിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ കൈ കഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൈയുടെ വേദനം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആക്ഷൻസിനും എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഏജൻറ്റ് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതായത് ആ ആക്ഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ബാഡ് ഓർ ഗുഡ് അത് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഒരു റിസൾട്ട് അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും ഇനി അടുത്തതാണ് പാത്ത് കോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് അസൈൻസ് എ ന്യൂമറി കോസ്റ്റ് ടു ഈച്ച് പാത്ത് ഞാൻ ഈ പാത്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കത് പിന്നെ നേരത്തെ വരച്ച പോലെ നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ട ഒരു ഒരു നോട് ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതൊരു ട്രീ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പം ഇതിപ്പം എ ബി സി ഡി ഇ എനിക്കിപ്പം എയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് എത്തണം അപ്പോൾ എൻ്റെ പാത്ത് ബെസ്റ്റ് പാത്ത് ഏതാണ് എനിക്ക് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് വരിക ബിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലോട്ട് പോവുക അതേപോലെ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ഇയിലേക്ക് എത്തണം അപ്പോൾ എനിക്ക് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് വരാം ബി നിന്ന് ഇയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഇതാണ് പാത്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തുമാത്രം കോസ്റ്റ് വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് പാത്ത് കോസ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ സൊല്യൂഷനും ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷനും നമുക്ക് എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിനും എന്താ ആവശ്യം ഒരു ബെറ്റർ സൊല്യൂഷനാണ് അല്ലേ ഒരു ഒരു ഫൈനൽ ഗോൾ നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ എന്താ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ അതിൽ ദ ബെസ്റ്റ് അതായത് ആ സൊല്യൂഷൻ കാട്ടിലും വേറൊരു സൊല്യൂഷൻ ഇനി ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സൊല്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത അതിന് മിനിമം കോസ്റ്റാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട പോലെ പാത്ത് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും മിനിമം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും നമ്മളുടെ സെർച്ച് അൽഗോഡിതം ടെർമിനോളജീസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ സെർച്ച് അൽഗോഡിതം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വാക്കുകളാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മളെ സെർച്ച് അൽഗോഡത്തിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ആണ് എ സെർച്ച് അൽഗോറിതം ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി കംപ്ലീറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റീസ് ടെർ ടു റിട്ടേൺ എ സൊല്യൂഷൻ ഇഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനി സൊല്യൂഷൻ എക്സിറ്റ് ഫോർ എനി റാൻഡം ഇൻപുട്ട് ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ പോലും ആ ഇൻപുട്ട് മനസ്സിലാക്കി എനിക്കൊരു ബെസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെർച്ച് അൽഗോറിതത്തിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഒന്നാണ് അതായത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഗ്യാരൻറ്റി ഉണ്ട് അവിടെ അതായത് ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്കൊരു ബെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും അതിനെയാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് പക്ഷേ അതിൽ ഇത് ബെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബെസ്റ്റ്
ഫിഗറാണ് ഇത് ഇപ്പം നമുക്ക് സെർച്ച് അൽഗോരത്തിന് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അൺഇൻഫോംഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് ഇൻഫോംഡ് സെർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് സെർച്ച് ഇതിൽ അൺഇൻഫോംഡ് ആറെണ്ണം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ അഞ്ചെണ്ണം മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അതായത് ബൈഡയറക്ഷണൽ സെർച്ച് നമുക്ക് സിലബസിൽ പഠിക്കാനായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ബാക്കി അഞ്ചെണ്ണം നമ്മൾ പറയും അതേപോലെ ഇൻഫോംഡ് സെർച്ചിനകത്ത് ബെസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സെർച്ചും ഉണ്ട് എ സ്റ്റാർ സെർച്ചും ഉണ്ട് അതിൽ എ സ്റ്റാർ സെർച്ച് കുറച്ചധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് മുന്നേ എന്താണ് അൺഇൻഫോംഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് സെർച്ച് എന്നൊന്നും അറിയാം അപ്പം ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബാക്കി തന്നെ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ട് അൺഇൻഫോംഡ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡെപ്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഡൊമൈൻ നോളജ് ഇല്ല അതായത് ക്ലോസ്നെസ്സോ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഗോളോ അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്കിവിടെ ഇല്ല അതായത് ഡൊമൈൻ നോളജ് നമുക്കിവിടെ ഇല്ല ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ടും ഒരു ബ്രൂഡ് ഫോഴ്സ് അറ്റാക്കിലാണ് ഒരു ഒരു ബ്രൂഡ് ഫോഴ്സ് വേയിലാണ് ഇതിവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് അപ്ലൈസ് എ വേ ഇൻ വെച്ച് സെർച്ച് ട്രൂ ഈസ് സെർച്ച് ടു വിത്തൌട്ട് എനി ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ സെർച്ച് സ്പേസ് ലൈക്ക് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഗോൾ ഗോൾ എന്താണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്നോ ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ എന്താ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ട്രെയിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു സെർച്ചിങ് നമ്മൾ നടത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ബ്ലൈൻഡ് സെർച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പം കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരു ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഡെയിലി ഒരു സാധനം അയാൾ വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഓക്കെ പക്ഷേ അല്ലാതെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മളൊരു സാധനം എടുക്കുകയാണ് പറ്റുമോ ഇല്ല അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ സാധനം കിട്ടില്ല അതേ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയില്ല പക്ഷേ ഒരു റാൻഡം ആയിട്ടുള്ളൊരു സെർച്ചിങ് നമ്മളവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ അൺഇൻഫോംഡ് സെർച്ചിങ്ങിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ആറ് ടോപ്പിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് സെർച്ചിങ് ആണ് ബ്രെഡ് ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് യൂണിഫോം കോഴ്സ് സെർച്ച് ഡെപ്ത് ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് ഡെപ്ത് ലിമിറ്റഡ് സെർച്ച് ആൻഡ് ഐട്രേറ്റീവ് ഡീപ്പിംഗ് ഡെപ്ത് ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് ഇപ്പം ഈ അഞ്ചെണ്ണം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വഴി നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ജസ്റ്റ് ഇൻഫോംഡ് എന്താണെന്നും കൂടെ പറയാം അപ്പം എന്തായാലും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അൺഇൻഫോംഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് മെയിൻ ഒരു ഡൊമൈൻ നോളജ് ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഇൻഫോംഡ് ആണ് നമ്മൾ എന്താണ് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഗോള് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കിവിടെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് സെർച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഉള്ളൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അൽഗോറിതംസ് ആണ് എന്ത് ഇൻഫോംഡ് സെർച്ചിൽ വരുന്നത് അതായത് നമുക്കൊരു പക്ക ഒരു ഉത്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ എ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് ഇസ് എ വേ വിച്ച് മൈഡ് നോട്ട് ഓൾവേസ് ബി ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ഫോർ ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ബട്ട് ഗ്യാരൻറ്റി ടു ഫൈൻഡ് എ ഗുഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ റീസണബിൾ ടൈം വളരെ ചെറിയ ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ആ പ്രോബ്ലത്തിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കിവിടെ ഉറപ്പാണ് സോ ഇൻഫോംഡ് സെർച്ചും രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ഗ്രീഡി സെർച്ചും എ സ്റ്റാറും ഇനി ഇൻഫോംഡ് സെർച്ചിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ട്രാവലിംഗ് സെയിൽസ് മാൻ പ്രോബ്ലം നമ്മളത് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അൽഗോളത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ട്രാവലിംഗ് സെയിൽസ് മാൻ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തണം അതാണ് ട്രാവലിംഗ് സെയിൽസ് മാൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇൻഫോംഡ് സെർച്ചിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഗ്രീഡി സെർച്ചും മേസ സെർച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് അൺഇൻഫോംഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് സെർച്ചിൻ്റെ ഓരോ അൽഗോർദത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓക്